நிறம் பாடும் தமிழ் பாட்டு நேற்றைய நினைவுகள் இனிமையாக இன்றைய நினைவுகள் அனுபவங்களாக நாளைய கனவுகள் நிஜமாக இன்னைக்கு இந்த அரங்கத்தில் கூடியிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் ஃப்ரம் என்டையர் பிளாக் ஷீப் டிவி ஃபேமிலி அண்ட் ஆர்ஜே விக்னேஷ் அலாங் வித் டோஷிலா வணக்கம் தமிழ் சினிமாவின் மெய்யான கலைஞனை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நிகழ்விற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான் வளர்ச்சி அப்படின்னு பட்டுக்கோட்டை ஐயா ஒரு பாட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அதே போல நாமும் வளரணும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் வளர்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞர் அதாவது நண்பர்களாக இருக்கணும் உறவினர்களாக இருக்கணும் அவங்கள தான் வளர்த்து விடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் இல்லை நீ திறமையானவனா உன்னை நான் வளர்த்து விடுறேன் நீ பெரியாள் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு கலைஞரை கொண்டாடக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இன்றைக்கி அவர் பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கான ஒரு நிகழ்வில் கூடியிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் மறுமுறை நாங்கள் எங்கள் வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எஸ் அலை கடல் என வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் அமர்ந்திருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒரு மூணு நாள் பாட்டு பாட்டு முடிகிறப்ப தான் இங்கே ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான சவுண்டே எங்களுக்கு கேட்டுச்சு பட் இந்த ஷோ வந்து நிறைய தமிழ் சினிமா பற்றிய தெரியாத கதைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஷோவாக இருக்க போகுது பஞ்சவர்ணாச்சலம் சார் அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு ஷோ பண்ணணும் அவரை கொண்டாடணும் இந்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் பிளாக் ஷீப்னுடைய இந்த ஷோவினுடைய நோக்கம் ஸோ இந்த தலைமுறைக்கு எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணி வைக்கிறாங்க இல்லையா இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் பாட்காஸ்ட்ல கேட்கறாங்க முன்னாடி புத்தகங்கள்ல பதிவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அதை பாட்காஸ்ட்ல கேட்டாங்க வீடியோக்கெல்லாம் யூடியூப்ல பார்த்தாங்க இப்படி எல்லாத்துலையும் ஒரு பதிவு விடுறோம் இல்லையா அது மாதிரியான தமிழ் சினிமாவினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு தான் பஞ்சவர்ணாச்சலம் சார் இந்த பதிவு பத்தி பேசும்போது நீங்க இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அத்தனை நடிகர்களும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அத்தனை சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியும் இவர்களுடைய உழைப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கான தலையெழுத்த பிரம்மா எழுதுறாரு ஆனா ஒரு நடிகருக்கான தலையெழுத்த ரைட்டர்ஸ் தான் நிர்வகிக்கிறாங்க அவங்க தான் நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுல மாற்று கருத்து இல்லை அந்த வகையில அவரோட எழுத்து மூலமா அதாவது தமிழ் சினிமாவின் பிரம்மா அப்படின்னு சொன்னா மிக ஆகவே ஆகாது அப்படிப்பட்ட பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயா அவர்களுக்கான ஒரு ட்ரிப் வந்து <laughs> 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 ஒரு லெஜண்டை கொண்டாடக்கூடிய இடத்துக்கு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய லெஜண்ட் கங்கையம்பரன் சார் அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கிறோம் அண்ட் நிறைய முக்கியமான நபர்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப 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 சந்தோஷம் சார் ரொம்ப நன்றி பிளாக் ஷீப் அண்ட் பி ஆர்ட்ஸினுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த மாலை பொழுது இன்னும் இனிமையாக்குறது சினிமாங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பொழுதுபோக்கு இல்லையா விக்னேஷ்காந்த் ஆனால் பஞ்சோர்ணாச்சலம் ஐயா அவர்கிட்ட கேட்கும் போது சினிமாங்கிறது எனக்கு கடவுள் மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய சக கலைஞர்களும் என்னோட நண்பர்கள் உறவினர்கள் அவங்களுக்கு வந்து என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு டிஸ்கஷனில் சமீபமாக நிறைய டிரெக்டர்ஸ் சொன்னது ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது மற்றவங்களுடைய படம் இந்த காட்சி நல்லா வரணும் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டிவிட்டியை நான் பகிர்றதுக்கு நிறைய பேர் செல்ஃபிஷாக இருப்பாங்க ஆனால் அதை பற்றி எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அத்தனை கருத்துக்களையும் அத்தனை அழகான விஷயங்களையும் பகிர்ந்த ஒரு நல் வழிகாட்டிக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி தான் ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னா அந்த ஃபார்முலாவை போட்டவர் தலைவர் தான் ஸோ அவர் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படி ஒரு ஃபார்முலாவை இன்றைக்கு வரலையும் கமர்ஷியல் சினிமா ஒரு நடிகரை ஸ்டார் ஆக்குறது எப்படி இப்படி பல விஷயங்களை பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அவருக்காக இந்த மேடையில் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் இருக்க போகுது நம்ம ஏற்கனவே கேட்டோம் பாடல்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் தொடர்ந்து இந்த பாடல்கள் எல்லாத்துலேயும் இருக்க ஒரு யூனிக்னஸ் இந்த பாடல்களுடைய அற்புதமான வரிகள் அத்தனையும் பஞ்சோர் நாச்சலம் சார் அவர்களால் எழுதப்பட்டது ஸோ இன்றைக்கி இந்த மாலை பொழுதில் இங்கே கேட்க போகிற எல்லா பாடல்களும் பஞ்சோர் நாச்சலம் சார் அவர்களால் எழுதப்பட்ட பாடல்கள் ஓகே சூப்பர் ஸோ நாங்கள் மட்டும் பேச போகிறது இல்லை சொல்ல போனால் நாங்கள் இப்போ தான் பேசுகிறோம் இதுக்கப்புறம் நிறைய நாங்கள் பேச போகிறதே இல்லை நிறைய கதைகள் கேட்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் நிறைய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை போயிடுறதுக்காக பஞ்சு சார்னுடைய டைமில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் இங்கே வரப்போகிறாங்க அண்ட் ஈவன் காண்டம்பரரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமாவினுடைய முக்கியமான பல பிரபலங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்றத அந்த இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயங்களையும் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி மாலை பொழுது Wow 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 <laughs>
அப்பா ஒரு மெஸ்மரைசிங் மெலடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆமா மிக அழகான பாடல் அது வரிகள் எவ்வளோ ரம்யமா இருந்தது கேட்கறதுக்கு இது மாதிரி பல நூறு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயா அவர்கள் அண்ட் நூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு கதையை நமக்காக கொடுத்துருக்கிறாங்க அண்ட் அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஸ்டார் மேக்கர் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா அந்த காலம் பொறுத்த வரைக்கும் பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயா அவர்கள் தான் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இல்லை இசை நாணி இளையராஜா அவர்கள் அண்ட் பாரதிராஜா சார் அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆறிலிருந்து அறுபது வரை கிடைத்ததாலே நான் மிகச்சிறந்த நடிகன் திரு ரஜினிகாந்த் சார் நிறைய இடங்களில் பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயா அவர்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எஸ் சூப்பர் ஸோ தொடர்ந்து இதே எனர்ஜியோட இப்போ ஒரு மெலடி கேட்டோம் இல்லையா அடுத்து இந்த கதை இந்த பாட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்குது அது நிச்சயமாக அந்த மேடையில் யாராவது ஒருத்தர் பகிர்ந்துக்குவாங்க ஆனால் இந்த பாட்டை முதல்ல நம்ம கேட்டுருவோம் ஏன்னா இந்த பாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய கதை இருக்குது ஆமாம் ஒரு படத்தை ஒரு பாட்டுக்குள்ளே அடக்க முடியுமா அப்படின்னா அவர்கள் <laughs> 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 ஏன் இந்த சாங் இப்ப போட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் உண்மையில இன்னைக்குதான் அவருடைய அந்த ஆசை பழிக்குது இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு இசை கலைஞர் நிறைய வாத்தியங்கள் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஏழு இசை கருவிகள் வாசிக்கக்கூடிய இசை கலைஞர் சொல்லலாம் அவங்களையும் பெரியவங்களையெல்லாம் அவங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சொல்லக்கூடாது அப்ப ஏறி இருக்கவே கூடாது நம்ம ஏறணும் இப்படி பண்ணணும் நம்ம பாடுறவங்களை விட அதிகமா ரியாக்சன் கொடுத்தோம் அது கேமரால பதிவு வச்சு அதுக்கப்புறம் இதை சொல்லக்கூடாது அதாவது உன் மனசுல இருக்குது இங்க எல்லாரும் மனசுல இருக்குதுன்னு தெரியுது அப்படி ஒரு கைத்தட்டல ஆக்சுவலா எல்லாருமே யோசிச்சிருப்பாங்க ஓகே இன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்றதுக்கு யாரும் வரலன்னு சொல்லி அதுக்கும் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அரவிந்த் வந்துட்டார் போல கெட்டப் போட்டு அவர்தான் எல்லா கெட்டப்பும் போடுவாரு அப்படிதான் அப்படிதான் நினைச்சியா தலைவா நீலா நினைக்காதீங்க ஆனா நான் எவ்வளவு டீசென்ட் இந்த கூட்டம் அது நம்ம கூட்டம் வந்து பிளாக் ஷீப் கூட்டம் தான் ஓகே 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 நான் எவ்வளவு டீசன்ட்டா உண்மையான சிங்கர்ஸ் பாடும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு பின்னாடி நின்று யாருக்கு தெரியாம கண்டக்ட் பண்ணி யாருக்கு தெரியாமையா சிங்கருக்கு எந்த ஆங்கிள் வச்சால நீங்க தான் தெரியுறீங்க ஸ்கிரீன்ல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியல இல்ல அவங்க என்னைய பார்த்துட்டு தப்பா பாடிட கூடாது நான் பின்னாடி தள்ளி நின்றேன் அவங்களும் என்னைய பார்க்க வேணான்னு சொல்லிட்டேன் சரி சோ நிகழ்ச்சிக்கலாம் அப்பா பட்டால வந்து இசை வந்து நம்ம பை பயிற்சி எடுத்து இசை கலைஞனா பாடகனா இருக்குது இல்லாம நம்ம உள்ளே ஊரி இருந்த மீ அதுதான் வெளிப்படும் அது இந்த மாதிரி கேள்வியானதோடு ஒரு இசை கலைஞரா ஆர்னவர் தான் சுற்றி அறிந்தனே இந்த மேடையில் அவருக்குமே இது ஒரு வாய்ப்பு தான் மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக தான் இதை பயன்படுத்த பஞ்சு சார்னுடைய அந்த பிளஸிங்ஸையும் அவர் எவ்வளோ பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அப்படிதான் நீங்கள் போ நீங்கள் பாட போகிற பாட்டு வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பாடல் ஏன்னா எப்படி ஒரு சினிமாவை இவ்வளோ சுருக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு அப்படியே பாட போறோமா அந்த பாட்டு வந்து அவருடைய <laughs> 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 ரைட்டர் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு லிரிக்ஸ் ஸோ அவருடைய லிரிக்ஸில் பஞ்சு சாரனுடைய லைஃப் அந்த பாட்டாக்கி எஸ் சார் தேங்க்யூ கதைகள் கதைகள் பஞ்சு சார் கதைகள் சினிமாவின் வரலாறு இவர் போல வேறாறு கவியரசு ரத்தம் தானே பாடல் வரி பாரு அவர் கதைய கேட்டு புட்டா மெய்சில் இருக்கும் போரு கவியரசு ரத்தம் தானே பாடல் வரி பாரு அவர் கதைய கேட்டு புட்டா மெய்சில் இருக்கும் போரு கதைகேளு கதைகேளு பஞ்சு சார் கதைகேளு சினிமாவின் வரலாறு இவன் போல வேறாறு தொட்டியில் தமிழ் போல் தவிழ்ந்தார் 
வானகத்தான் உணர்ந்து கவியாய் நின்றார் பாடல்கள் வடித்து தேடல்கள் தொடர்ந்தார் பாமர இசையில் ஒரு விதி செய்தார் ஞானங்கள் தீரிந்த ஞானியும் அடைந்தார் ஊனுடன் உயிர் போல் இணைந்தாரே காலங்கள் இணைக்கும் காலங்கள் படைத்து சிறந்தாய் வியந்தாய் வாழ்வினில் நிலைத்து வேர்வைகள் தருகின்ற உழைப்பினில் இழைத்து உணர்வுகள் மீளிருகின்ற படைப்புகள் கொடுத்து மேதைகள் உருவாக பாதைகள் போட்டாயே பிறர் வாழ நீயும் தான் தாயாய் நின்றாயே கதைகேளு கதைகேளு பஞ்சு சார் கதைகேளு சினிமாவின் வரலாறு இவர் போற வேறாறு கடன் எடுத்து எஸ்பிஎம் படம் எடுக்க கொட்டாயில் விசில் பறக்க அடடா ஜோறு சினிமாவில் நீ ஜெயித்து மீனம்மா கைபிடித்து பசித்தோர்க்கு உணவளித்து தலைவன் பாரு திறமைகள் அனைத்தும் நீ கண்டு அறிந்தாய் திரையில் அவர் வர வழி செய்தாய் தொட்டவை எல்லாம் பொன்னாயாக வளர்ந்தே நின்றாய் சினிமாவின் வரலாறு இவர் போல வேறாறு கவியரசு ரத்தன் தானே பாடல் வரி பாரு அவர் கதைய கேட்டு போட்டா மெய் சிலிர்க்கும் ஊரு கவியரசு ரத்தன் தானே பாடல் வரி பாரு அவர் கதைய கேட்டு போட்டா மெய் சிலிர்க்கும் ஊரு கதைகேளு கதைகேளு பஞ்சு சார் கதைகேளு சினிமாவின் வரலாறு இவர் போல வேறாறு Thank you, thank you, thank you, thank you. Super nice, super nice, super nice. One great tribute show, one perfect tribute song present. This is the name of Rajesh. Yes, of course. Because there are two people in the part. If you have a part, 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 you have a part. ஸோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு பாட்டு கூட போடலாம் நான் சொன்னேன்ல அண்ணன் பயங்கரமாக பாடுவார் ஏழு கருவிகள் வாசிப்பார் கம்பி கட்டி விட்டிங்கன்னா நடப்பார் அந்த வலயத்துக்குள்ளே போயிட்டு வருவார் நெருப்பை தாண்டுவார் அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான திறமைகள் படைத்த ஒருத்தர் தான் எங்கள் அண்ணன் எந்த கவுண்டர் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேண்ணே சூப்பர்ணே ஸோ நிறைய பேசிட்டோம் பாட்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய கேட்க போகிறோம் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ கவி கவிதையா நம்மளுடைய பஞ்சு சார பத்தி சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் ஒரு கவி அரங்கம் இங்க நிகழ்ந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு லெஜண்டரி ரைட்டர் அவர் அளவுக்கு நம்மளால எழுத முடியாது அவரே புகழ்னா கூட ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச அளவு இந்த தலைமுறை அவரை வாழ்த்தி சில விஷயங்கள் பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் சோ இப்போ இங்க வந்து அப்படி கவி கொடுக்கறதுக்காக பிளாக் ஷீப்னுடைய சிஇஓ திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வராரு ஸோ அவரை தொடர்ந்து பார்த்திவன் அவர்கள் வர்றார் அண்ட் நாடறிந்த நல்ல ஒரு கவிஞராக இருக்கக்கூடிய கவிஞர் இளங்கோ அவர்களும் பாடலாசிரியர் இளங்கோ அவர்களும் வரப்போறாங்க கவிஞர் பாலா அவர்களை அன்புடன் மிடைக்கல எஸ் மூன்று கவிஞர்களும் அடுத்தடுத்து வந்து ஒரு கவி பாமாலை டு பஞ்சவர் நாச்சலம் சார் அவர்கள் பிளீஸ் அவைக்கு என் வணக்கம் காலியாய் கிடக்கின்ற சில இருக்கைகள் அவைக்கும் என் வணக்கம் கொஞ்சம் கூச்சம் கொஞ்சம் கூச்சம் நிறைய எதிர்பார்ப்பு இரண்டையும் சுமந்து கொண்டுதான் மேடை ஏறி இருக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த ராத்திரி தான் ஒரு கவியரங்க மேடையிலே என் கவிதை அரங்கேறும் முதல் ராத்திரி 
முதல் ராத்திரி என்றாலே கூச்சமும் எதிர்பார்ப்பும் இருக்கத்தானே செய்யும் அந்த கிருஷ்ணனுக்கு ஃபேவரைட் அந்த கிருஷ்ணனுக்கு ஃபேவரைட் ஆண்டாள் லேடி இந்த கிருஷ்ணன் பாலகிருஷ்ணனுக்கு ஃபேவரைட் லேடி ஆண்டாள் அரைவட்ட அரங்கம் அட்டகாசமான அக்கோஸ்டிக்ஸ் பட்டு மாதிரி இருக்கை என எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த ஹால் பக்கா ஹிட்டு அதனால தான் இந்த ஹாலில் நடக்கிற எல்லா விழாவும் எப்பவும் ஹிட்டு மூத்த கவிஞர்களுக்கு கவிமுத்தம் தாராமல் முதன்மை கவிதைக்கு தாவும் கவி அல்ல நான் ஏனெனில் என் கவிதையில் எல் அளவு நல் சொல் இருந்தாலும் அதற்கு நான் இத்தனை நாள் வாசித்து கழித்த அந்த மூத்த கவிஞர்கள் தான் ஊன் எப்பா எழுதினாலும் எப்பா எழுதினாலும் கேட்போர் எல்லோரும் எப்பப்பா எப்படி அப்பா என வியக்கும் கவியப்பா கங்கை அமரன் அப்பா ஒரு பெண் ஒரு பெண் கருவுற்ற செய்தியை சிந்திய வெண்மணி சிப்பியில் முத்தாச்சி என எழுத உங்களால் மட்டும் உங்களுக்கு மட்டுமே வரும் ஒரு பெண் கருவுற்ற செய்தியை சிந்திய வெண்மணி சிப்பியில் முத்தாச்சி என எழுத உங்களுக்கு மட்டுமே வரும் நீங்கள் பண்ணைபுரம் கோடம்பாக்கத்துக்கு தந்த வரம் தங்களுக்கு என் தமிழ் வணக்கம் மஞ்சக்காட்டு மைனாவளி தமிழ் ரசிக நெஞ்சங்களை தொட்டவர் கைபடாத சீடி என எழுதி அந்த பாட்டின் சீடியை தமிழகம் முழுக்க கைகளில் தவள விட்டவர் திரு இளங்கோ அவர்களுக்கும் என் தமிழ் வணக்கம் தமிழ் சினிமாவுக்கு தங்க கதைகள் தந்த பஞ்சு அருணாசலம் அவர்களின் கதை கேட்க வந்திருக்கும் உங்கள் அத்தனை பேரின் செவிக்கும் என் கவி வணக்கம் பஞ்சு என்கிற மூன்றெழுத்து தமிழ் சினிமாவில் பலரின் தலையெழுத்தை தங்க எழுத்தாக மாற்றியது எழுத்தனும் ஏணி வழி வானுயரும் நட்சத்திரமாய் ஏற்றியது காரைக்குடியிலிருந்து காரைக்குடியிலிருந்து சென்னை சிட்டியை கண்ணதாசனின் சொந்தம் வழி தொட்டவர் காரைக்குடியிலிருந்து சென்னை சிட்டியை கண்ணதாசனின் சொந்தம் வழி தொட்டவர் பின்னர் சொந்த உழைப்பில் கோடம்பாக்கத்தின் சினிமா கொட்டகைகளில் வெற்றி கொடி நட்டவர் கவியரசு கண்ணதாசனின் கவியரசு கண்ணதாசனின் காலமென்ற கவிதைகளை அவரே சொல்ல சொல்ல எழுதும் பாக்கியம் பெற்றவர் கண்ணதாசனின் தமிழை எழுதி எழுதியே கவிதை வாக்கியம் கற்றவர் டைட்டில் கார்டில் கண்ணதாசன் பெயர் வரும்போதெல்லாம் டைட்டில் கார்டில் கண்ணதாசன் பெயர் வரும்போதெல்லாம் உதவி என பஞ்சு அருணாச்சலம் அவர்களின் பெயரும் வரும் அது அவர் கண்ணதாசனுக்கு மட்டும் செய்த உதவி அல்ல அது அவர் கண்ணதாசனுக்கு மட்டும் செய்த உதவி அல்ல கலைக்கும் செய்த உதவி கரை அடையும் வழி தெரியாமல் இருந்த கரை அடையும் வழி தெரியாமல் இருந்த பல கலை கப்பல்களுக்கு கலங்கரை விளக்கமாய் இருந்தவர் கலை உலகில் காயப்பட்ட பல மனசுகளை தன் வார்த்தையாலும் வாழ்க்கையாலும் ஆற்றிய மருந்திவர் கதை கவிதை திரைக்கதை இதுவே பஞ்சு அவர்களின் சிந்தை கதை கவிதை திரைக்கதை இதுவே பஞ்சு அவர்களின் சிந்தை அதனால் தான் அவர் எழுதிய ஒவ்வொரு வரியும் தமிழ் சினிமாவில் புரிந்தது பல விந்தை முட்டி நின்ற பல திரைக்கதைகளை முட்டி நின்ற பல திரைக்கதைகளை பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து வெற்றி கதை ஆக்கியவர் முட்டி நின்ற பல திரைக்கதைகளை பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து வெற்றி கதை ஆக்கியவர் எந்த கைமாறும் கருதாமல் கலை ஒன்றே பெரிதென்று நோக்கியவர் பேடுண்டு பேனா உண்டு பேப்பர் உண்டு என இருந்தாலும் இளவயதில் பெரிய பெரிய கனவுகளை சுமந்தவர் இளவயதில் பெரிய பெரிய கனவுகளை சுமந்தவர் கண்ட கனவையெல்லாம் அந்த எழுத்தின் வழியே நனவாக்கி வென்றவர் ராஜசபையில் ராஜசபையில் கவி சக்கரவர்த்திகள் பாடல் பாடி பெறுவர் பரிசு ராஜசபையில் கவி சக்கரவர்த்திகள் பாடல் பாடி பெறுவர் பரிசு ஆனால் பஞ்சு எனும் கவி சக்கரவர்த்தி ஒரு ராஜாவையே தமிழ் சினிமாவுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு பரிசாய் தந்தார் ஆம் அண்ணக்கிளியின் வழி தமிழ் சினிமா இசைக்கு இளையராஜா எனும் அதிர்ஷ்ட சீட்டை எடுத்து போட்டார் ஆம் அண்ணக்கிளியின் வழி தமிழ் சினிமா இசைக்கு இளையராஜா எனும் அதிர்ஷ்ட சீட்டை எடுத்து போட்டார் அந்த சீட்டின் வழி தமிழ் சினிமாவின் மியூசிக்கல் நோட்டே மாறியது புதுசா அந்த சீட்டின் வழி தமிழ் சினிமாவின் மியூசிக்கல் நோட்டே மாறியது புதுசா அப்போதான் மொத்த இந்தியாவும் தமிழ் சினிமாவை திரும்பி பார்த்தது ரொம்ப பெருசா 
திறமைகளை எங்கு கண்டாலும் திறமைகளை எங்கு கண்டாலும் அள்ளி கொண்டு வந்து சினிமாவில் கொட்டியவர் திறமைகளை எங்கு கண்டாலும் அள்ளி கொண்டு வந்து சினிமாவில் கொட்டியவர் அவர்கள் உச்சம் தொடும் காலம் வரை அவர்களை அரவணைத்த பாதுகாப்பு பெட்டியவர் ரிஸ்க் எடுக்க தயங்காதவர் காசு பணத்துக்கு மயங்காதவர் தோல்வி கண்டு கலங்காதவர் ஆடம்பரங்கள் விரும்பாதவர் ரிஸ்க் எடுக்க தயங்காதவர் காசு பணத்துக்கு மயங்காதவர் தோல்வி கண்டு கலங்காதவர் ஆடம்பரங்கள் விரும்பாதவர் முயற்சி என்ற சொல்லின் மூலம் எத்தனையோ கலைஞர்களுக்கு நிழல் தந்த ஆழம் தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத வேலம் கலைக்கும் கல்லாவுக்குமான கமர்சியல் பாலம் தமிழ் சினிமாவின் பெருமை தலைக்கணம் இல்லா தலைமை பிரம்மாண்டமான எளிமை வாக்கிலும் வாழ்க்கையிலும் உண்மை அதுதான் பஞ்சு சுருக்கமாய் சொல்வதென்றால் ஆண்டவன் சொல்றான் ஆண்டவன் சொல்றான் அருணாச்சலம் செய்யறான் என்பது சூப்பர் ஸ்டார் பேசிய பஞ்சு ஆண்டவன் சொல்றான் அருணாச்சலம் செய்கிறான் என்பது சூப்பர் ஸ்டார் பேரிய பஞ் பேசிய பஞ்சு அருணாச்சலம் சொன்னதெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார் செஞ்சார் அத்தனை பெரிய ஜாம்பவான் தான் பஞ்சு இந்த பஞ்சு எயிட்டி என்ற இந்த விழாவை பிளாக் ஷீப் நடத்துவது பெரும் பாக்கியம் அது எங்களுக்கு பொருத்தமானதும் கூட ஏனென்றால் பஞ்சு ஐயாவை போல உழைத்து உழைத்து உயரம் தொட ஓடுபவர்கள் நாங்கள் பஞ்சு ஐயாவை போல உழைத்து உழைத்து உயரம் தொட ஓடுபவர்கள் நாங்கள் திறமையோடு வாய்ப்பு தேடி வாசல் வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்பியதில்லை நாங்கள் திறமையோடு வாய்ப்பு தேடி வாசல் வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்பியதில்லை நாங்கள் அன்பும் நட்புமே அசையா சொத்தன நம்புபவர்கள் நாங்கள் சினிமா எனும் வியாபாரத்தில் கலைக்கு கல்லா கலை கல்லா ரெண்டுமே முக்கியமென புரிந்தவர்கள் நாங்கள் சுருக்கமாய் சொல்வதென்றால் பஞ்சுசாரின் வார்த்தையும் வாழ்க்கையும் எப்படி எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்குமோ அதுபோல பிளாக் சீப்பும் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும் இறுதியாய் இவரை பற்றி சொல்லாமல் அந்த கவிதையை முடிக்க முடியாது வாரிசு படம் தளபதியின் வாரிசு படம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் தளபதி ரசிகர்கள் துணிவோடு சொல்வார்கள் சூப்பராய் இருக்கும் என்று வாரிசு படம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் தளபதியின் ரசிகர்கள் துணிவோடு சொல்வார்கள் சூப்பராய் இருக்கும் என்று ஆனால் என்னிடம் ஒரு வாரிசு எப்படி ஆனால் என்னிடம் ஒரு வாரிசு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் சுப்பு போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வேன் அண்ணா இந்த அரங்கத்தின் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் நின்று அப்பா உங்களை வாழ்த்தி கொண்டிருப்பார் ஒரு தந்தையாகவும் தமிழனாகவும் நன்றி முறைதான் ஒரு முறைதான் உனை பார்த்தால் அது வரமே நினைத்தால் உனை நினைத்தால் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெரிய ஆசையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே நான் பேச வந்திருப்பவர் தனக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் மிகச்சரியாய் பயன்படுத்தி கொண்டவர் நானும் அவரை போலவே எனது முதல் வாய்ப்பை நானும் அவரை போலவே எனது முதல் வாய்ப்பை முழுமையாய் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவே காரைக்குடியில் ஒரு கடல் பிறந்தது ஆம் காரைக்குடியில் ஒரு கடல் பிறந்தது அதன் ஒவ்வொரு துளியும் இனித்தது அதிசயம் என்னவென்றால் அக்கடலின் துளி மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு வரியும் எழுத்தும் சொல்லும் இனித்தது தமிழ் சினிமாவிற்கு வரமாய் கிடைத்தது தமிழ் சினிமாவிற்கு வரமாய் கிடைத்தது மிக மிக இலகுவான பெயர்தான் மிக மிக இலகுவான பெயர்தான் ஒரு இறகினை போல ஒரு தென்றலை போல அன்பே தவம் கொண்டார் நெஞ்சினை போல இலவம் பஞ்சினை போல பஞ்சு அருணாச்சலம் என்பதும் மிக மிக இலகுவான பெயர்தான் தமிழ் திரையுலகம் தன் மணிமகுடத்தில் வாழ்நாளெல்லாம் பாரமில்லாமல் சுமப்பதற்கு பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயாவின் பெயர் மிக மிக இலகுவான பெயர்தான் அருணகிரிநாதருக்கு ஈசன் அடியெடுத்து தர முத்து முத்தாய் எழுதினாராம் அருணகிரிநாதருக்கு ஈசன் அடியெடுத்து தர முத்து முத்தாய் எழுதினாராம் அருணன் என்ற பெயரில் முத்து முத்தாய் எழுதிய இவர்தான் அனுபவ கவிஞரின் வரிகளை அடியெடுத்து தொகுத்தாராம் பசுவின் மடியிலிருந்தே பால் குடிக்கும் பிள்ளையாய் பாக்கியம் பெற்றார் கண்ணதாசனிடம் பசுவின் மடியிலிருந்தே பால் குடிக்கும் பிள்ளையாய் பாக்கியம் பெற்றார் இனி எழுத்தேதான் தன் வாழ்க்கை என அசிரிதியாய் வாக்கியம் பெற்றார் அண்ணன் மகன்தான் என்றாலும் அண்ணன் மகன்தான் என்றாலும் அவ்வளவு எளிதாக கிடைத்துவிடவில்லை வாய்ப்புகள் கிடைத்த சிறு சிறு வாய்ப்புகளும் இவர் பத்திரமாய் பயன்படுத்தி கொண்ட முத்தாய்ப்புகள் கண்ணதாசனுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இருந்தது சிறு ஊடல் கண்ணதாசனுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இருந்தது ஒரு சிறு ஊடல் அதனால் பஞ்சு ஐயாவிடம் எழுதித்தர கேட்டார்கள் ஒரு பாடல் 
ஐயாவுக்கு கவிஞர் மீதிருந்த மதிப்போ பெருங்கடல் இறுதியில் கவிதை கடலே அழைத்து அனுமதித்து புத்திமதி சொல்ல பொன்னெழில் பூத்தது புதுவானில் ஓர் கலங்கரை விளக்கமும் எழுந்தது செவ்வானில் பொன்னெழில் பூத்து ஓர் கலங்கரை விளக்கம் எழுந்தது செவ்வானில் பாட்டிற்கும் எழுத்திற்கும் இவரிடம் பஞ்சமில்லை சிந்தும் மையிலும் சிந்தனையிலும் துளியளவேனும் பஞ்சமில்லை அதுதானே படைப்பாளனுக்கு உண்டான தகுதி அதுதானே படைப்பாளனுக்கு உண்டான தகுதி அது ஏகபோகமாய் நம் பஞ்சு ஐயாவிடம் நிறைந்திருந்த மிகுதி என் பாட்டியின் திருமணத்தன்று ஒரு பாடலை இசைத்தார்களாம் எனது அம்மாவின் திருமணத்தன்றும் அந்த பாடலைத்தான் இசைத்தார்களாம் எனது திருமணத்திற்கும் அதே பாடல்தான் நாளை என் மகனின் திருமணத்திற்கும் அதே பாடல்தான் இது என்ன உட்பேர்ட்ஸ் விளம்பரமா ஒரு பாடல் எப்படி இந்த மண்ணின் மரபோடு கலந்தது மணமகளே மருமகளே வாவா மணமகளே மருமகளே வாவா என்ற திருமண வரவேற்பு பாடல் எப்படி நம் மண்ணின் மரபோடும் சடங்கோடும் வாழ்வோடும் கலந்தது பஞ்சு ஐயா பஞ்சு ஐயா வாத்தியங்கள் தரும் சுகத்தை வரிகளில் பிரசவித்தார் காற்றில் மிகுந்த இசையை காகிதத்திலும் பூக்க வைத்தார் காற்றில் மிதந்த இசையை காகிதத்திலும் பூக்க வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் காலகட்டம் பாபி ஆராதனா ஷாலே போன்ற இந்தி திரைப்படங்களின் இசை தமிழ் மண்ணில் சஞ்சரிக்க கவிஞரை கடுப்பேற்றி நச்சரிக்க இசைஞானியின் இசையில் புல்லரிக்க ஐயாவின் வரிகள் அவதரிக்க மண்ணை பிளந்து பிறந்தது ஒரு பாடல் அதுதான் மச்சான பாத்திங்களா மளவாழ தோப்புக்குள்ள அதுதான் மச்சான பாத்திங்களா மளவாழ தோப்புக்குள்ள பஞ்சு ஐயா எழுதிய காதல் பாடல்கள் அந்த காதலில் தான் எத்தனை கண்ணியம் கண்மணியே காதல் என்பது கற்பனையா காவியமா கண் வரைந்த ஓவியமா காதலின் தீபம் ஒன்று ஏற்றினாலே என் நெஞ்சில் ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் உள்ளூர எழுச்சி ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் பரவச கிளர்ச்சி நினைத்து பார்க்கிறேன் நண்பர்களே நினைத்து பார்க்கிறேன் நண்பர்களே பஞ்சு ஐயாவின் பாடல்கள் வெளிவந்த நாட்களில் பருவ மெய்திய நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள் என்று பஞ்சு ஐயாவின் பாடல்கள் வெளிவந்த நாட்களில் பருவ மெய்திய நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள் என்று வசன கர்த்தாவாக ஒரு திரைப்படத்திற்குள் வருவார் பின் அத்திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடிக்க காரண கர்த்தாவாக எல்லாவற்றிலும் நிறைந்திருப்பார் எல்லோருக்கும் பிடித்த ஸ்கிரீன் பிளே டாக்டர் எல்லா படங்களையும் வெற்றி வசூலில் ஏற்றிவிட்ட கண்டக்டர் இவர் கதைகளில் செய்தார் சின்ன சின்ன அச்சஸ்மெண்ட் இவர் கதைகளில் செய்தார் சின்ன சின்ன அச்சஸ்மெண்ட் அதுதான் ஸ்கிரிப்டுகளுக்கு அப்போது தேவைப்பட்ட மிக முக்கிய ட்ரீட்மெண்ட் மாசான ஆடியன்ஸுக்கு முரட்டுக்காலை சகலகலா வல்லவன் கிளாஸ் ஆன ஆடியன்ஸுக்கு அன்னக்கிளி புவனா ஒரு கேள்விக்குறி மாசும் கிளாஸும் சேர்ந்த ஆடியன்ஸுக்கு அபூர்வ சகோதரர்கள் உயர்ந்த உள்ளம் ஒரு கதாநாயகன் வெற்றி பெற்று அவனுக்கு ரசிகர்கள் ரசிகர் மன்றம் வைக்க என்ன தேவை பஞ்சு மாதிரியான ஒரு ஆள்தான் முதலில் தேவை என்றார்கள் அப்போதைய திரை வட்டாரங்கள் பஞ்சு மாதிரியான ஒரு ஆள்தான் முதலில் தேவை என்றார்கள் அப்போதைய திரை வட்டாரங்கள் இவர் எழுதிய கதை என்றாலே தியேட்டருக்கு படை எடுத்தார்கள் ரசிகர் பட்டாளங்கள் திறமையும் பணிவும் உயரமும் எளிமையும் அறிவும் அடக்கமும் சேர்ந்தே இராத மானுட முரண் சேர்ந்தே இராத மானுட முரண் ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் ஒரு சேர கடைபிடித்து கடைபிடித்தது பஞ்சு ஐயாவின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வின் அரண் அவை எல்லாவற்றையும் ஒரு சேர கடைபிடித்தது பஞ்சு ஐயாவின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வின் அரண் நிறைவாக ஏதோ ஒரு கவிதை எழுதுவதற்காக ஏதோ ஒரு கவிதை எழுதுவதற்காக இந்த அந்நியரை தேடுகிறேன் அவரை படிக்கிறேன் படிக்க படிக்க வியக்கிறேன் அவரை படிக்கிறேன் படிக்க படிக்க வியக்கிறேன் நண்பர்களே பஞ்சு அருணாச்சலம் என்ற அந்நியர் மேற்கண்ட எந்த ஒரு தருணத்தில் என் வாழ்வின் மிக முக்கிய அங்கமாகி போனார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் என் போன்ற வளரும் திரை சமுதாயம் பின்பற்ற தகுந்த திரையாசிரியராக பன்முகம் படைத்த பண்பாளராக மனதை விட்டு நீங்காத மாண்பாளராக என்றென்றும் அவர் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறார் நிறைந்திருப்பார் விளங்கிய நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு நிகழ்வை சொல்லிவிட்டு பிறகு என் கவிதையை படிக்கின்றேன் ஏனென்றால் இந்த நிகழ்வுக்காகவே ஐயாவிற்கு ஒரு நூறு கவிதைகள் நான் எழுதலாம் காதல் சாம்ராஜ்யம் என்ற படம் பஞ்சு ஐயா அவர்கள் தயாரிப்பில் நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் அவர் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸுக்கு உள்ள வராரு வந்தவுடனே அங்கே எல்லாம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அசோசியேட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இவர் சிகரெட்டை பற்ற வைக்க பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஐயா வேண்டாம் நீங்கள்லாம் சின்னவங்க உங்கள் எதிரில் நான் இதை பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு வெளியே போகிறாரு இவர் வெளியே போன உடனே அந்த பற்ற வச்சு வாயில் வைக்கும் பொழுது டைரக்டர் அகத்தியன் உள்ளே வராரு அவரை டைரக்டரை பார்த்த உடனே அந்த சிகரெட்டை வந்து தனக்கு பின்னாடி மறைச்சிட்டு டக்குன்னு கீழே போட்டுட்டாரு இவர் ஒரு தயாரிப்பாளர் இவர் பெரிய சாதனையாளர் ஆனால் ஒரு இன்னொரு படைப்பாளி டைரக்டர் வராருன்னு சொல்லி அந்த மரியாதைக்காக அந்த சிகரெட்டை கீழே போட்ட அந்த குணம் எத்தனை பேருக்கு வரும்னு எனக்கு தெரியல 
ராசாவே உண்ண ராசாவே உண்ண காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது ராசாவே உண்ண காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது உங்களை காணாத சோகத்தில் உங்களை காணாத சோகத்தில் நேற்று போல் இன்று இல்லை இன்று போல் நாளை இல்லை எனவே சொல்ல வந்தேன் உங்கள் கதை எனவே சொல்ல வந்தேன் உங்கள் கதை சொல்லாமல் போனால் சொல்ல மறந்த கதையாகிவிடும் சொல்லாமல் போனால் சொல்ல மறந்த கதையாகிவிடும் இவர் பிறந்த இடம் சிறு கூடல் பட்டி இவர் பிறந்த இடம் சிறு கூடல் பட்டி இவர் புகழ் பரவி கிடக்கிறது பட்டி தொட்டி இவர் பிறந்த இடம் சிறு கூடல் பட்டி இவர் புகழ் பரவி கிடக்கிறது பட்டி தொட்டி சிறுகூடல் பட்டி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் சிறுகூடல் பட்டி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் திரை உலகம் பெற்றது அதனால் வரம் அதில் ஒருவர் ஐயா பஞ்சு அருணாச்சலம் சிறுகூடல் பட்டி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் திரை உலகம் பெற்றது அதனால் வரம் அதில் ஒருவர் ஐயா பஞ்சு அருணாச்சலம் கவி அரசு கவி அரசு குடும்பத்து வாரிசு கதை திரை கதை வசனம் இயக்கம் தயாரிப்பு இவை ஐந்திலும் வெற்றி கண்ட மா மனிதன் யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காத புனிதன் பிரம்மாண்ட படங்களை தந்த எளிமையான தயாரிப்பாளர் இவர் மட்டுமே பிரம்மாண்ட படங்களை தந்த எளிமையான தயாரிப்பாளர் இவர் மட்டுமே உடையில் எளிமை உள்ளத்தில் எளிமை அவர் சிரிப்பில் எப்போதும் இனிமை உச்சமாக அவர் இருந்தபோதும் உச்சமாக அவர் இருந்தபோதும் துச்சமாக யாரையும் அவர் நினைத்ததில்லை உச்சமாக அவர் இருந்தபோதும் துச்சமாக யாரையும் அவர் நினைத்ததில்லை இவருக்குள் இருந்தது கலைவாணி இவருக்குள் இருந்தால் கலைவாணி எனவே இவரால் அடையாளம் காணப்பட்டார் பாவலர் சகோதரர்களில் இசை ஞானி இவருக்குள் இருந்தால் கலைவாணி எனவே இவரால் அடையாளம் காணப்பட்டார் பாவலர் சகோதரர்களில் இசை ஞானி இவரால் குள்ளமாய் தோன்றினார் அபூர்வ சகோதரர்களில் கலை ஞானி இவரால் குள்ளமாய் தோன்றினார் அபூர்வ சகோதரர்களில் கலை ஞானி இவரால் நடிப்பின் ஆழம் கண்டார் சூப்பர் ஸ்டார் என்ற ஆன்மீக ஞானி இவரால் நடிப்பின் ஆழம் கண்டார் சூப்பர் ஸ்டார் என்ற ஆன்மீக ஞானி ஆம் ஒருவர் இசை ஞானி ஒருவர் கலை ஞானி ஒருவர் ஆன்மீக ஞானி பஞ்சு ஐயாவோ சினிமாவில் சிக்ஸர் அடித்த எம் எஸ் தோனி ஆம் ஒருவர் இசை ஞானி ஒருவர் கலை ஞானி ஒருவர் ஆன்மீக ஞானி பஞ்சு ஐயாவோ சினிமாவில் சிக்ஸர் அடித்த எம் எஸ் தோனி ஆம் சினிமாவுக்கு அப்புவை கொடுத்தார் எனக்கு சுப்புவை கொடுத்தார் ஆம் சினிமாவுக்கு அப்புவை கொடுத்தார் எனக்கு சுப்புவை கொடுத்தார் எனவே அவர் புகழை பேசக்கூடாது கவிதையாய் பாட வேண்டும் என்றது என் மனம் எனவே இங்கு வந்தேன் இக்கணம் இவர் அருணாச்சலம் இவர் அருணாச்சலம் சிவன் மகனோ சுப்பு என்கிற சுப்பிரமணியன் இவர் அருணாச்சலம் சிவன் மகனோ சுப்பு என்கிற சுப்பிரமணியன் சிவன் தன் மகனை மகனே மகனே ராசு குட்டி என்றுதானே கொஞ்சி இருப்பார் ஆறு வயதாக இருந்தாலும் ஆறு வயதாக இருந்தாலும் அறுபது வயதே ஆனாலும் தந்தைக்கு மகன் குழந்தை தானே ஆறிலிருந்து அறுபது வரை குழந்தைதான் செட்டி நாட்டின் மண் வாசனை அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும் செட்டி நாட்டின் மண் வாசனை அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும் இவர் தமிழ் ஆனந்த தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை என்பது புரியும் செட்டி நாட்டின் மண் வாசனை அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும் இவர் தமிழ் ஆனந்த தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை என்பது புரியும் வேண்டுமென்றால் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் வேண்டுமென்றால் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் அவை சாட்சி சொல்லும் கவி அரசோடு இவர் இருந்த காலத்தில் கவி அரசோடு இவர் இருந்த காலத்தில் இவரை பார்த்து தம்பிக்கு எந்த ஊரு என்று கேட்டவர்கள் எல்லாம் கவியரசோடு இவர் இருந்த காலத்தில் இவரை பார்த்து தம்பிக்கு எந்த ஊரு என்று கேட்டவர்கள் எல்லாம் பின்னாளில் இவர்தான் கவியரசின் அடுத்த வாரிசு என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் பின்னாளில் இவர்தான் கவியரசின் அடுத்த வாரிசு என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அவர் குரு இவர் சுஷியன் அவர் குரு இவர் சிஷியன் 
குரு சிஷியன் என்பது இவர் பாடலிலும் பிரதிபலித்தது குரு சிஷியன் என்பது இவர் பாடலிலும் பிரதிபலித்தது கவியரசோ அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே என்றார் கவியரசோ அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே என்றார் பஞ்சு ஐயாவோ அண்ணன் என்ன தம்பி என்ன சொந்தம் என்ன பந்தம் என்ன சொல்லடி எனக்கு பதிலை என்றார் கவியரசோ அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே என்றார் பஞ்சு ஐயாவோ அண்ணன் என்ன தம்பி என்ன சொந்தம் என்ன பந்தம் என்ன சொல்லடி எனக்கு பதிலை என்றார் எங்கேயோ கேட்ட குரலாக இருக்கிறதே எங்கேயோ கேட்ட குரலாக இருக்கிறதே என்று ஒட்டுமொத்த திரை உலகின் கழுகு பார்வை இவர் மீது பட ஆரம்பித்தது இறுதி மூச்சு வரை கவியரசை நெஞ்சில் தாங்கினார் அவர் எனக்கே சொந்தம் என்றார் இறுதி மூச்சு வரை கவியரசை நெஞ்சில் தாங்கினார் அவர் எனக்கே சொந்தம் என்றார் வாழ்ந்த வரை வாழ்ந்த வரை சுயமரியாதையை இழக்காத கவரி மான் என வாழ்ந்தார் வாழ்ந்த வரை சுயமரியாதையை இழக்காத கவரி மான் என வாழ்ந்தார் ஐயாவின் ஒவ்வொரு பாட்டும் ஆனந்த ராகம் ஐயாவின் ஒவ்வொரு பாட்டும் ஆனந்த ராகம் அவர் கால் வைத்த இடம் எல்லாம் இன்பமயம் இயக்குனர்கள் பலர் இவரை எங்க முதலாளி என்றனர் இயக்குனர்கள் பலர் இவரை எங்க முதலாளி என்றனர் முதலாளியாக இருந்தும் தான் பற்ற வைத்த சிகரெட்டை இயக்குனர் வருகிறார் என்றவுடன் கீழே போட்டுவிடும் பண்பு யாருக்கு வரும் தானே கவிஞராக இருந்தும் தானே கவிஞராக இருந்தும் தன் தயாரிப்பில் மற்ற கவிஞர்களை பாடல் இயற்ற செய்த பெருந்தன்மை யாருக்கு வரும் உலகில் உலகில் ஒரு பரிமாணத்தில் சாதனை படைத்தாலே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பது பலரின் குணம் உலகில் ஒரு பரிமாணத்தில் சாதனை படைத்தாலே வானத்திற்கும் பூமிக்கும் குதிப்பது பலரின் குணம் படைப்பின் ஐந்து பரிமாணங்களை திரை உலகின் மாமன்னன் அலெக்சாண்டர் போல் ஆண்டும் படைப்பின் ஐந்து பரிமாணங்களை திரை உலகின் மாமன்னன் அலெக்சாண்டர் போல் ஆண்டும் தன்னை பேரரசு என்று நினைக்காத கவிஞர் ஐயா பஞ்சு அருணாச்சலம் மாமன்னன் அலெக்சாண்டர் போல் ஆண்டும் தன்னை பேரரசு என்று நினைக்காத கவிஞர் ஐயா பஞ்சு அருணாச்சலம் இவரை எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் அது தகும் இவரை ஒரு முறை சுற்றி வந்திருந்தாலும் அதுவே படைப்பாளிகளுக்கு கிரிவலம் இவரை எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் அது தகும் இவரை ஒரு முறை சுற்றி வந்திருந்தாலும் அதுவே படைப்பாளிகளுக்கு கிரி வலம் இசைக்கு இவர் வரிகள் சேர்த்தது பலம் அந்த இசை பிறந்த இடம் பண்ணை புறம் அதனால்தான் இவரை என் பாடுது ஆம் நான் இவர் பாடல்களின் ருசி கண்ட பூனை இது உங்கள் மீது ஆணை நன்றி வணக்கம் Black Sheep Panju 80 with PA Arts and the Kavi Arangam Kittu Thetta Inikki Nikal Vila Enna Laa Nadakka Pogu Thaa Thoda Oru Shorter Version Enna Thay Sali Ita Aunga Ippa Naraya Pera Oda Content Laa Ayyo Idhu Pocha Idhu Pocha Idhu Pocha Anu Paper Oda Sadi Kira Mari Varusi Gatti Mootru Kavi Inga Arangam Sali Ita Aunga Nichayama Naga Munna Day Sonna Mari Thaa Avarikki Innu Yethanai Pera Oda Yethanai Pama Alai Suti Nalum Avar Yelludu Na Mari Varavay Varadhu Irindhalum Irindhalum Pera Sola Vendum Ivar Pola Yaar Enru Oor Sola Vendum Avarikki Nara Varikki Nara Varikki Nara Varikki Nara Varikki Nara Varikki இன்னைக்கு நம்ம கூட இல்லைனாலும் நம்ம ஒவ்வொரு கலைஞரை பார்க்கும் போதும் ஒவ்வொரு பாடலை கேட்கும் போதும் ஒவ்வொரு சினிமாவை நம்ம ஒவ்வொரு முறை ரசிக்கும் போதும் அது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி நின்று நமக்கு ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கு அம்சத்தையும் அதையும் தாண்டி இதுதான் கலை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அத்தாட்சியம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய லெஜண்டரி டிரெக்டர் ஆக்டர் ரைட்டர் ப்ரொடியூசர் பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயா அவர்களை நாம கொண்டாடிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்துல எனர்ஜி பத்தல அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சூப்பர் எனர்ஜி இப்போ இல்லையா அப்படியே கொண்டு போய் அப்படி ஏறிட்டீங்க நானும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் டிஜே நீங்க என்ன பண்ணுங்க கவலையே படாம எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பஞ்சா வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்க ஒரு கைத்தட்டு போட்டுருங்க ஒண்ணு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வைக்கப்பட ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நீங்களே அந்த கைத்தட்டை போட்டுருங்க அந்த கைத்தட்டல் மிக மிகப்பெரிய உந்துதலை கொடுக்கும் இந்த மேடையில் வரக்கூடிய எங்களை மாதிரியான கலைஞர்களுக்கு ஸோ அதுதான் பஞ்சு சாரும் ஆசைப்பட்டிருப்பார் இல்லையா ஸோ அப்படி அந்த கலைஞர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கௌரவமாக கூட அந்த கைத்தட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அப்பப்ப நம்ம அப்படியே நம்மளே எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எஸ் ஸோ 
இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் இதை தாண்டி நாங்க நம்ம யோசிக்கிறது இது எல்லாத்தையும் பதிவு பண்றோம் இல்லையா இதை ஓடிடியில பதிவு பண்றோம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா பஞ்ச அருணாச்சலம் சார் வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணிருக்கோம் அது இல்லாம இந்த ஷோவாவும் பதிவு பண்றோம் சோ இது டிவிலையும் வரப்போகுது பிளாக் ஷீப் டிவில இப்படி எல்லா இடங்கள்லயும் பதிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வரலாற்று பதிவுல நம்ம எல்லாரும் நிறைய பேர் கொண்டாடுறோம் இல்லையா நிறைய பேர் வந்து பிரம்மாண்டமா கொண்டாடுறோம் ஆனா மறக்கவே கூடாத கலைஞர்கள் பேர் இருக்காங்க அத்தனை தலைமுறைகளுக்கும் நினைவுபடுத்த வேண்டிய கலைஞர்கள் இருக்காங்க அதுல முக்கியமான முதல் கலைஞர் பஞ்சு அருணாச்சலம் ஐயா அவர்களுக்காக நம்ம டிவி உலகத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் எங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு